Ulysses and his companions wandered for 10 years in the sea before finally reaching their home. They had so many adventures throughout their ramble. One of them on Circe's island. Intrigued by the smoke in the forest, some sailors entangle themselves in the island's woods and find the home of the intoxicating Circe. Enchanting as ever, the goddess opens the door and invites them in. The stealthy goddess drugs the sailors with a drink, making them lose their memory. Then, with a magic spell, she turns them into pigs. Eurylochus is the only one who manages to escape and goes on to warn Ulysses. The hero, helped by Hermes, attacks the goddess and forces her to break the spell. Recovered from the fright, they resume their extraordinary journey to Ithaca. Semelhanças há entre esta história e a realidade dos países em crise. Eu explico. Tal como os marinheiros, também Portugal, a Irlanda, a Itália, a Grécia e a Espanha foram transformados nos porcos da União Europeia. Pigs, chamaram-nos. E tal como estas personagens que viveram 10 anos de guerra e depois 10 anos de viagem, também estes países estão em crise há 10 anos, desde a introdução do euro. E precisam de 10 anos para recuperar e relançar as suas economias. O mais importante, contudo, é que eles podem ser salvos da Circe, ou melhor, da crise. Como? O projeto Ulisses é a ideia. Bueno, a ver, yo era profesor de autoescuela, llevaba ocho años y medio trabajando allí y, y bueno, pues entonces, claro, a raíz de la crisis la cosa ya no iba tan bien como iba al principio, ¿no? Entonces me bajaron el sueldo de una manera tremenda. Eh, la cosa se complicó y bueno, al final me despidieron. Después de ocho años y medio, con un, me llegó un mensaje de texto al móvil de la Seguridad Social diciendo que ya no estaba cotizando. Y luego ya al día siguiente me llegó un burofax diciendo que, bueno, pues eso, que no me presentara ahí, que ya no, no trabajaba para ellos. Oscar is 36 years old. He lost his job in November 2012. He is one of the six million unemployed citizens in Spain, a figure equivalent to the entire population of Finland and 11 times the population of Luxembourg. Tengo dos años de paro ya he consumido seis, y entonces aquí cobras el 70% de lo que cotizabas, ¿vale? Y a los seis meses, que me llega ahora, eh, cobrabas el 60%, te bajaba. Pues ellos han dicho, para levantar el país, los parados, ¿eh? <risa> eh, cobrarán el 50%. Entonces, ¿Qué lógica tiene esto? Que, no, que los parados no nos, nos, eh, Si no hay trabajo, si es que no hay... Eh, Ellos dicen que es para que nos espabilemos y busquemos más atentamente trabajo. No hay, buscamos y no hay. Y así funciona este país. Spain was considered a case of economic success in the European Union. For 15 years, 
Spain's gross domestic product increased above the European Union's average. September the 15th, 2008 would change Oscar's life and the lives of all Southern Europeans. Το 2008 ήταν το 1929 της εποχής μας. Ήταν α, μια μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση, η οποία οδήγησε στην α, σταδιακή αποδόμηση α, του κοινού νομίσματος. Όπως το 1929, ουσιαστικά κατέστρεψε τον κανόνα του χρυσού, τον gold standard, που ήταν το κοινό νομίσμα τότε, έτσι και το 2008, ξεκίνησε μια διαδικασία αποδόμησης του κανόνα του χρυσού της Ευρω... Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το ευρώ. Και όταν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, α, όλο το βάρος της προσαρμογής πέφτει στις ελληματικές χώρες, χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Ισπανία, όπως, βεβαίως, όπως η Ελλάδα. Risky financial moves and easy to get loans with unaffordable interest rates created an illusion of solid growth until the debt weight became unbearable. O ciclo da dívida é um ciclo relativamente longo, mas simples. Os ricos emprestam aos pobres, os pobres precisam do dinheiro para poder convergir com os ricos. Num momento de crise, os ricos querem o dinheiro de volta, os pobres não podem pagar. The European Union was created at a moment of optimism about economic growth generally, uh, but also at a moment of free market ideology in economics. Uh, and so uh, the, the argument of the, of the architects was, well, you have a central bank that controls inflation and you have nation states that control their deficits, and then you rely on the private markets to basically adjust. Uh, and uh, the fact is that that is a very fragile uh, way of constructing uh, an economic architecture. Uh, it was also roughly what the United States had before 1930 uh, and collapsed. The 90s changed these countries. These were the times of massive spending in public works. People bought their own house and car and, for the first time, the middle class could spend holidays abroad. It was also a time of wider access to education better wages and more security. When the crisis arrived, people were accused of living beyond their means. It's preposterous. Uh, if uh, the southern countries, if citizens of the southern countries had not been buying excellent German automobiles, uh, then yes, they, perhaps the southern countries would ha they would have less debt, but the German automakers would be much less happy. La burbuja inmobiliaria que se ha creado en España ha sido posible en gran medida porque ha habido inversores alemanes, bancos alemanes que han comprado esta deuda y que han alimentado esta situación. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy compartida en varios niveles que al final tiene nombres y apellidos. Ε, εκεί που βρισκόμαστε σήμερα για δύο λόγους. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει τεράστια λάθη σε πολιτικό επίπεδο. Διαφθορά, πελατοκρατία, ε, ένα ανύπαρκτο κράτος, ε, το οποίο ήταν υποδιάλυση ήδη στην αρχή της κρίσης το 2008. And they believe that you have to rid yourself of this guilt. The word solidarity is mentioned 11 times throughout the Union treaties. However, Europe lives like two wary housemates. They share the same house, but not the same bills equally. A construção europeia não está completa, tem sido feita passo a passo e ela é imperfeita. O exemplo mais caro disso é o euro, que foi feito pela metade e não tem os instrumentos, em particular os instrumentos da dívida federais, que nos permitam sair disto. As dívidas são só nacionais, a moeda é federal e isso criou uma divisão insanável. Se a Europa shared the same debt, this crisis would now be a thing of the past. The Union sovereign debt is only 3% a very small amount comparatively and which does not affect market confidence. But national debts make loans compulsory and the latter brings with them a poisoned medicine.
austerity. A austeridade nunca funciona em momentos de, de depressão. E mesmo em momentos normais, como na Alemanha nos anos 90, funciona a desfavor dos outros vizinhos todos, não é? Porque é uma espécie de desvalorização competitiva, não é pela moeda, mas é pelos cortes nos salários. Mas em período de depressão é pior ainda, porque se toda a gente corta, quem é que vai comprar a quem? Eu acho que a austeridade não é uma estratégia estratégica econômica, é uma moralizante haltung. Das, da geht es mehr darum, Schuldzuweisungen zu organisieren, als Lösungen vorzuschlagen. Das ist übrigens, auch wenn die deutsche Regierung zu den Hauptvertretern der Austerität gehört, nicht die deutsche Erfahrung, als Deutschland vor zehn Jahren eigene Reformen anzupacken hatte, mit allen Schwierigkeiten, auch allen Ungerechtigkeiten, die dabei eine Rolle gespielt haben, haben wir in Deutschland gerade nicht Austerität betrieben, sondern äh, äh, dafür gesorgt, dass äh, der Euro etwas schwächer wurde, damit äh, Deutschland diese schwierige Phase der Reformen überhaupt äh, überstehen kann. Three hundred empty flats. In 2012, 400 pending evictions. This is Meridiana, or better said, eviction town. Este país hace unos años el que no compraba un piso era tonto, y era la, la, la cultura de que en este país se llevaba un 90% de propiedad. Solo había un 10% de alquiler. Kubi is a researcher at the University of Barcelona. He has lived in this neighborhood since he was a child. Suta Meridiana is largely dwelled by immigrants, with many of them illiterate and unemployed. The 200,000 euro houses they bought are now worth no more than 50,000. Cuando la gente te viene con un problema de que está perdiendo su piso, es un verdadero trauma personal, es una muy familiar. Pero también eh, todo el discurso del sistema es que en el fondo, eh, como tú pierdes el piso, has perdido el trabajo y como no puedes, eh, no puedes seguir pagando, es un, eres un fracasado del capitalismo. ¿no? Lo que empezó con un tema de desahucios, lo que es un tema de alquiler, cada vez más es un problema de gestión de la pobreza. O sea, ya nos vemos obligados a gestionar la pobreza porque las políticas de autoridad de los gobiernos generan pobreza y la administración no la gestiona. Entonces, ¿qué buscamos? Al principio, ahora mismo, lo más importante es cubrir las emergencias. Hay una falta de recursos, la gente tiene problemas para comer, los niños no tienen alimentos, con lo cual, en esta asociación lo que estamos montando es un banco de alimentos que la administración eh, funcione, no se autoinmole y haga cosas por la, por la población. El gran error es creer que reduciendo el gasto social la gente eh, va a ser también más responsable. Error, porque cuando la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas, lo que tiene que hacer primero es cubrir estas necesidades. Por lo tanto, no puede dedicarse a hacer otras cosas. Invertir en cohesión social, por lo tanto, es una forma también de garantizar que colectivamente, colectivamente podemos hacer que el país haga un salto adelante. Por lo tanto, no es un gasto, es una inversión. Since depression policies took hold in Europe, half a million Greeks started to live near the poverty line. In Spain, the unemployment rate escalated to levels never seen before. Portugal saw its public debt increase to 127.1, and in Italy, the debt reached 130% of the GDP. In Ireland, where the primary sector is too small, other key sectors slumped, with the construction industry alone losing 200,000 workers. O desemprego é uma sangria, o desemprego uh, acaba por matar estas economias. Pessoas desempregadas não pagam dívidas. Pessoas desempregadas, como não pagam dívidas, deixam os bancos insolventes. Tá, estar a dar dinheiro aos bancos por cima uh, não resolve nada porque eles não os passam para a economia porque sabem que a economia está em contração. Portanto, é como tentar empurrar uma corda pela ponta. O que nós temos que fazer é saltar o muro, puxar a corda do outro lado.
yo creo que hay que ser muy claros. Las medidas de austeridad que vienen impuestas desde esta, uh, digamos, primacía ideológica europea uh, en términos de neoliberalismo, en términos de, um, digamos, primar la estabilidad presupuestaria, el déficit cero como medida mágica de solución de los problemas, no solamente no está funcionando, es que nos está matando. Cuando se dice que la mnemonía de la que dieron en las ciudades nos apetece una crisis de la crisis, creo que nos και δεν θέλουμε τέτοια αλληλεγγύη. Θέλουμε πραγματική αλληλεγγύη. Που πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσουμε. Γιατί τα, τα δάνεια που πήραν οι χώρε μα δεν είχαν καμία σχέση με την έννοια τη αλληλεγγύη έτσι όπω την καταλαβαίνουν. Είχαν το μόνο πράγμα που προσπάθησαν να κάνουν να μεταφέρουν τι ζημιέ από τα λογιστικά βιβλία των τραπεζών του στου ώμου των φορολογούμενων ίδιων τη Γερμανία. Και αυτό το ονόμασαν αλληλεγγύη απέναντι στου λαού του Νότου. Όταν το μόνο που δημιούργησε ήταν πόνο στο Νότο και μίσο από του. Keynes wasn't right on everything, but on this he was absolutely right. You've got to reverse the recession by investment and spending, and you do, the only way you can do that is by either, either persuading people to spend, which is very unlikely during a recession, they're all getting nervous, or directly do it through public spending and investment. The International Monetary Fund has come to admit their mistakes when assessing the strategy already in place, but up until now, nothing changed. This is a decisive moment for Oscar. Six months after losing his job, he hands his house to the bank. El máximo que cobro no llega a la cuota que yo tenía que pagar. Entonces, eh, ya me costaba mucho cuando trabajaba, pues ahora era imposible. Y, y de alguna manera me negué totalmente a seguir pidiendo dinero a mi madre, por ejemplo, para, para pagar la hipoteca, porque no, o sea, el piso lo compré yo, es mi, mi, estoy yo solo en la escritura y yo soy el que tengo que, que apechugar con esto, ¿no? Ya, era cogerlo de aquí para dárselo al banco, cogerlo de aquí para dárselo al banco, yo viviendo de gorra de alguna manera, pues no. The platform of people affected by mortgages helped Oscar through all the process of negotiation with the bank. Every Friday, dozens of Catalans get together looking for legal advice and comfort. Today, the moment is also one of celebration. Oscar got what every debtor wants, to clear the mortgage. No, ellos no querían eso, ellos querían el piso y una deuda creada ilegítimamente para, para, para beneficiarse con costas judiciales, con intereses de demora de un 19%. ¿eh? Eso es lo que ellos querían, lo que ellos me amenazaban y tal. Pero bueno, a base de luchar con la plataforma, eh, conseguí, conseguimos, repito, conseguimos, eh, que el banco aceptara una dación en pago que es, pues estos se quedan con la vivienda y la deuda se queda cero. Entonces, claro, ayer, eh, a ver, había que, ce que celebrarlo, ¿no? Habría que, había que, mm, bueno, agradecer a, a, la, a, a los compañeros y compañeras, agradecerles, ¿no? Todo lo, lo, que, lo que estamos haciendo, ¿no? Mm, y bueno, por eso fue muy especial, fue muy guapo. Sí, sí. Por eso es, es muy importante que aquí no termine la lucha, que aquí comience la lucha. Es el futuro, a ver, lo veo eh, negro, ¿no? lo veo complicado, muy complicado. Pero, eh, bueno, lo veo bien también porque, porque mmm, se puede cambiar, cambiar todo esto 
y lo vamos a conseguir, no solamente el tema de desahucios, hipotecario, tal, es que se, se ha de cambiar la manera de funcionar. Sí se puede, ¿eh? Sí, sí, sí se puede. puede. The world is made of change, wrote the Portuguese poet Luís Vaz de Camões. For Europe, a new path is drawn here in the south. On est dans ce problème. Dauerhaft uh, gegen uh, diese krisenhafte Entwicklung abzusichern. Ich weiß nicht. O projeto Ulisses é a defesa de um modelo de desenvolvimento para os países a que chamaram PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha baseado na valorização e não na desvalorização desses países. E um projeto de integração europeia, baseado nas virtudes que associamos normalmente a Ulisses, que são as da imaginação, da inovação, do diálogo e da busca de soluções que são de vantagem mútua para todas as partes. Rui Tavares drafted the idea of the Ulysses project in 2011. Since then, Dozens of politicians, economists and citizens get together to discuss a relaunch of the countries hit by the crisis through public investment and job creation. Es que ha habido una percepción a escala europea de que los países del sur tenían que ser eh, ejecutores de las instrucciones que venían de otros países, sea Berlín, sea Francia en una época, sea Reino Unido, sea Bruselas como concepto europeo. Y este es el gran reto que tenemos que cambiar. Uh, Ulises pretende, de alguna forma, capitalizar el potencial que tienen muchos países del sur, y mucha, perdón, más que los países, la gente en los países del sur, para resolver el problema también desde otra perspectiva. Y el objetivo de Odisea es muy interesante, porque prospera una oportunidad de empezar desde la periferia, hacia el centro, con un nuevo programa para Europa, para una diferente Europa, À partir du moment où le projet Ulysse démontre la capacité justement d'initiative du Sud, ça renforce la capacité de l'Europe de créer vraiment ces États-Unis d'Europe nécessaires, donc de créer une gouvernance unifiée, de faire de l'Europe un, un État fédéral européen. I think it's a fantastic project, uh, and entirely feasible. And the legitimation is the U.S. New Deal. The New Deal is the most famous lot of economic recovery policies in history. In 1933, the United States went through the worst recession ever experienced. A period started by the stock market's crash in 1929. On Black Thursday, the American economy dismantled after years of financial and real estate speculation and easy loans. Any resemblance with present times should be taken very seriously. Hoover, the US president at the time, believed in the market's ability to balance the economy. His faith in capitalism proved to be no good as 11 and a half million Americans lost their jobs. And nothing changed until Roosevelt's election and his innovative New Deal. The New Deal was a broad array of initiatives put together and enacted in really the first 100 days of uh, Roosevelt's administration. There was stabilization of agriculture, stabilization of industry, the launching of uh, a large uh, reconstruction project, the Tennessee Valley Authority, which covered a great deal of the, uh, of, of the, uh, of the Deep South. Philip Selznick, who's a leading US sociologist, has shown that the, the project actually created local community action. It created local enterprise. It promoted co cooperatives. And most of them were in the environmental area in which U Ulysses is also concerned. First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. 
In just four years, the unemployment rate in the United States dropped from 25 to 10 percent. Depression was over in four years. By the end of four years, and of course, it's obvious that it was over because Roosevelt was re-elected with 46 states out of 48. You can actually see people going to work. Factories which have been closed 100 days were enough to save the United States. The Ulysses project is not that ambitious, as it asks for 10 years to change Europe. Nós não partimos do zero. Uh, os, os, os primeiros anos de integração europeia foram anos em que, em grande medida, as nossas economias convergiram e uh, uh, convergiram não só as economias, como as sociedades e até as democracias. O que acontece é que esta crise põe todo esse legado em risco. Dez anos é o que nós precisamos para estabilizar a situação que nós temos, que é absolutamente dilacerante e que arrisca a perder tudo e a criar conflitos entre os países. É o suficiente para criar um plano de relançamento e é o suficiente para pôr estas sociedades no bom caminho. When Ulysses and his sailors arrive at the island of the giant Cyclops, they are overwhelmed with such abundance. They eat, drink and party joyfully. But everything changes with the arrival of Polyphemus. <laughs> Ulysses begs for hospitality, but the giant does not care. He imprisons them in the cavern and starts to eat them one by one as days pass. Ulysses thinks up a plan. He makes a sharp stick and when the giant is sleeping, he stabs it in the giant's eye and runs away. Shrewdness and skillfulness saved Ulysses from a most certain death. With the same arms, the south of Europe can build a path towards growth. Se nós quisermos criar os novos Silicon Valley do futuro, onde é que os podemos criar? Do meu ponto de vista, precisamente na Europa do Sul. Nos países do Sul, Son países donde eh, existe una gran capacidad de inventar, de innovar, de generar conocimiento. Invertir en I más D, invertir en investigación, invertir en capacidad de innovación. Estos son los retos que hay que, apro que, hay que aprovechar. ¿En qué que se pueden especializar? Bueno, en gran parte, na, nas universidades y en el conocimiento. Tienen condiciones ideales para recibir uh, uh, estudiantes, no solo de toda a Europa, mas de todo el mundo, a través del proyecto que llamamos de las universidades federales. Exchanging experiences, creating synergies, filling the void of research in the South. These are the goals of the ambitious Union Universities. Imaginemos que essa universidade era uma universidade que ia investir eh, na grande investigação eh, do domínio, por exemplo, eh, da saúde e dos produtos farmacêuticos. Lá está, nós não estávamos apenas a regular o um mercado. Neste caso, o mercado dos produtos farmacêuticos e das patentes, estávamos a ter uma instância pública que vinha dizer, que vinha calibrar eh, como é que esse bem público podia ser gerido eh, e não constituir motivo de transvase de riqueza para alguns, neste caso através das patentes que em geral estão associadas aos medicamentos. Five cities alone concentrate the bulk of European investment in research and development. 
the European Pentagon gathers 75% of all the R&D investment. And it is also here that half of the Union's GDP is created. In Europe, this sort of asymmetry has resulted in a disastrous technological delay for the Ulysses countries, as well as brain drain. For example, investigation from the point of view of the application of the new technologies to the cinematography. There are projects very interesting that are being done in various nucleus, in various niches here of the investigation in Spain, particularly in Catalonia, that then end up being exported to Hollywood, to France, to wherever. So there is also here a capacity that, at the end, if it is not developed here, what it ends up producing is that the experts that we have here are going to go. Na ilha de Chipre há uma cidade fantasma na zona de ninguém entre a comunidade grega e a comunidade turca, na cidade de Famagusta. Está lá toda a infraestrutura e essa infraestrutura, infraestrutura podíamos ocupá-la como universidade federal em língua grega e em língua, tur língua turca, servindo ambas as comunidades, em língua inglesa também e notas que permitam trazer estudantes de toda a União Europeia e, por que não, também alguns estudantes do Médio Oriente, da Primavera Árabe, e permitindo resolver uma parte do conflito entre a Grécia e a Turquia, que é aquele que faz gastar estes dois países recursos absolutamente impensáveis em gastos militares nesta fase em que nós nos encontramos. Eu acho que aqueles que podem dar nóthice na europeia ideia são os novos homens que έχουν γεννηθεί σε μια Ευρώπη που δεν είχε σύνορα, σε αντίθεση με αυτό που ξέραν οι παλιότερες γενιές. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν, σπουδάζουν σε μια χώρα, πηγαίνουν σε μια άλλη, έχουν φίλους σε μια άλλη, αλλά είναι πραγματικά Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και αν δεν έχουν πάρει μια ταυτότητα που να λέει Ευρωπαίος πολίτης. Αυτοί είναι οι άνθρωποι λοιπόν που μπορούν να αποτελέσουν μια προωθητική δύναμη για τις αλλαγές στην Ευρώπη. Ο Μεδιτρανίου, εν πρωτικολάρ, σύμπρο φόγει ο σέντρο της οικονομίας δέστα πάρτης του μούντου, ο ιστορικαμέντ φόγει que é muito jovem, relativamente pobre, com grande potencial de, de crescimento e se nos abrirmos a essa região, não há coisa melhor que possamos fazer a economias ditas periféricas para as ajudar a crescer do que torná-las o centro de qualquer coisa. Se elas forem o centro de qualquer coisa, se elas não forem um beco sem saída, não precisam que lhes emprestem dinheiro, não precisam que, não precisam que a resgatem nada disso, porque a própria dinâmica que se cria nesse novo centro é de crescimento para elas. Minute by minute, at a Mera Leisure power station, 260,000 solar panels follow the sun. They optimize the production of 93 million kilowatts per hour every year. This power station was developed by the Spanish Asiona and produces energy in Portugal. It is the biggest solar power plant in the world. O sul pode ter uma importância fundamental na construção de uma de um, de um de um combate às alterações climáticas por toda a União Europeia, porque é muito forte em termos de energias renováveis, em particular solar e eólica também, que podem ser exportadas para o Norte. A razão por que isto não acontece tem a ver com uma estratégia absolutamente cega por parte de alguns países do, do, do Norte e por parte da União como um todo. Por um lado, porque o que querem é ligação direta aos, aos países que têm, digamos, reservatórios de combustíveis fósseis, que estão para lá destes, destes países do Sul da Europa, e depois, porque por outro, lugar, por outro lado, nós temos, por exemplo, a França, que impede que a energia renovável que já poderíamos estar a exportar de Portugal e da Espanha chegue à Alemanha, onde as centrais nucleares estão a ser fechadas. A França quer continuar a vender a ela a eletricidade à Alemanha através das suas centrais nucleares, o que evidentemente é uh, uh, uma batota, um falsear das regras do jogo. Enfin, o grande problema, se você quiser, é que os alemães são para a Europa, mas precisam que a Europa seja alemã. Os holandeses são para a Europa, mas precisam que a Europa seja holandesa. Os franceses são para a Europa, mas precisam que a Europa seja francesa. Os portugueses querem uma Europa portuguesa. E eu acho que é isso o problema. O problema é que hoje nós não conseguimos definir o bem comum, o que é a Europa, qui dépasse, qui transcende l'État national. Από την άλλη μεριά σίγουρα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και τα δημοσιονομικά της χώρας αν κάναμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, πληρώνουμε σαν χώρα πάρα πολλά χρήματα για την ενέργεια. Εισάγουμε πετρέλαιο, 
ε, για κίνηση και θέρμανση που είναι πάνω από 20 δισεκατομμύρια ετησίω. Η βιομηχανία μα παταλάει πρώτε ύλε και ενέργεια, ενώ θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική. In 2012, the European Union emitted 3,417 million tons of carbon dioxide into the atmosphere. Germany is the top country in terms of emissions. Can man ja zur Kenntnis nehmen, dass in dieser aktuellen Krise die Länder, die industrielle Stärken in größerem Maße bewahrt haben als andere, auch besser dastehen. Es war immer ein Fehler hochmütig auf Industrie herunterzugucken. Und gerade aus ökologischer Sicht, aus grüner Sicht würde ich sagen, für die Transformation, die ökonomische Transformation in Richtung einer CO2-leichten Wirtschaftsweise brauchen wir auch die Industrie als Partner. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass von den Gesamtkosten der Industrie im Durchschnitt 40 Prozent Rohstoffkosten sind, dann kann ich, wenn ich auch nur 10% dieser Rohstoffkosten einsparen kann, 4% Kostensenkung durchführen. So viel kann ich zum Beispiel durch die härteste Lohnsenkungspolitik, auch wenn ich bereit wäre, den politischen Preis für eine solche unsoziale Politik zu zahlen, effektiv ökonomisch gar nicht erreichen. In Italia eh, ci sono dei ricercatori e della, e delle, delle industrie, già delle imprese, che fanno delle tecnologie di eh, efficienza energetica molto avanzate e che si basano sul fatto che non dappertutto possiamo mettere pannelli solari o campi eolici. Eh, ci sono delle città eh, di grandissimo valore eh, storico dove non è che uno può mettere eh, pannelli ovunque e questo ovviamente è il caso anche in altri paesi. E da questo punto di vista il tipo di investimento nell'efficienza energetica può essere davvero eh, un, una, un settore di grandissimo futuro. In the Portuguese city of Évora, the future started in 2010. This is the first innov city of the world, a city that joins electric mobility, microproduction and intelligent management of energy. The project was elected best case study on intelligent networks by the European Commission and is a model of energetic efficiency worldwide. The replication of sustainability concepts such as these forms the basis of the Green New Deal. The Green New Deal bedeutet dreierlei zusammen. Einmal eine ökologische Industriepolitik, die in Richtung einer CO2-leichten Wirtschaft geht. Zum Zweiten eine sozial inklusive Politik und zum Dritten eine makroökonomische Reregulierung, die dieses überdimensionierte Gewicht des Finanzsektors einhegt und dafür sorgt, dass der Finanzsektor kontrollierbar bleibt und wieder der Realökonomie dient. For some Ulysses countries, being in the European Union meant loss of agricultural competitiveness and abandonment of rural life. However, in times of crisis, people tend to go back to their origins. Urban agriculture multiplies and there is more and more high-value organic agriculture projects and truly original ideas of production are also emerging. Every time Alice plants a vegetable in her virtual vegetable garden, Nelson does the same thing in a real one. They are connected through a unique platform in the world, My Farm. My Farm é uma ideia que surgiu dentro do Instituto Politécnico Beja, na qual os clientes têm uma horta virtual, podem preencher a sua horta como queiram e depois no terreno, na realidade, essas hortas são plantadas de acordo com as decisões que eles tomaram no seu computador. The inspiration comes from the most famous game on social networking sites, Farmville. 
como no Farmville, uh, os clientes têm uma conta, carregam essa conta com pontos, por exemplo, podem carregar 100 euros, o que transforma uh, em mil pontos na sua conta, e esses mil pontos, depois, à medida que o cliente vai fazendo operações na sua horta, vão sendo descontados. Ou seja, de certa forma, o cliente vai pagando a prestações, digamos assim, os seus legumes. Vegetables are delivered at home or in specific distribution places, but virtual farmers can also go to their vegetable garden and get to work. É quase que nós como se comprássemos um bocadinho de, de, de... De, de sabor a vida rural, estamos, estamos integrados no campo, sentimos os agricultores. My Farm has a waiting list of dozens of people. With just a year of existence, they are now expanding to more urban areas, such as the Lisbon metropolitan area. Queremos que as hortas sejam feitas por pequenos agricultores, pela agricultura familiar, porque é uma forma também de nós compensarmos de alguma maneira uh, as perdas que nós sentimos que esses agricultores têm tido nos últimos tempos em termos de dificuldade que eles têm para escoar o seu produto. Portanto, nós queremos criar parcerias com esses agricultores, eles ficam responsáveis pelas hortas e nós partilhamos com eles uh, uma porcentagem das nossas, das nossas receitas. The Mediterranean is the third richest place in the world in terms of biodiversity. A perfect combination between climate and soil helps olive trees to deliver the best olive oil in the world, creates exceptional cork oak trees and even to the most aromatic and oil-rich herbs. To this natural heritage, let us add centuries of cultural splendor. In southern Ulysses countries, there are 122 World Heritage Sites. Pioneers of democracy, the Portuguese discoveries, arts and thinking. A Europa tem as cidades mais interessantes do mundo e aquelas que foram os grandes motores da economia. E algumas delas são as cidades que estão nesta região do Sul. Estão desvalorizadas porque o boom do imobiliário tirou gente destas cidades. Estão, em grande medida, degradadas e muitos destes edifícios que nós temos à nossa volta estão vazios. Palermo, World War II. 40,000 people lose their homes. Housing reconstruction never goes forward due to the politicians' corrupt interests and the mafia. From that moment on, the suburban area sprawls rapidly, whereas the city centre slumps towards decay. Nós temos que fazer recuperação uh, urbana desde logo porque isso é importante na fase de estabilização do paciente, ou seja, para dar emprego agora às pessoas que vão fazer essa recuperação, mas essa recuperação tem que ser também pensada para uh, cidades mais sustentáveis, cidades que façam boas experiências em termos dos transportes públicos, em termos de novos meios de locomoção, em termos de energias renováveis, e cidades que atraiam para elas, pela sua própria, uh, uh, pelo, pela sua própria personalidade e identidade cultural, que é um dos elementos fundamentais uh, uh, para atrair gente, que atraiam para elas o novo tipo de empresas que farão esse paradigma do futuro. In the Ulysses cities, the creative and entrepreneur movements are growing. At the meat market, hundreds of creators exhibit unique products, mostly handmade, sought for a cosmopolitan public. It is the new urban economy. Ο ίδιος ο πολιτισμός από μόνος του είναι μια πολύ σημαντική, είναι ένα εργαλείο συνοχής της κοινωνίας. Βοηθάει μέσα από τη μουσική, μέσα από τις τέχνες, βοηθάει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν, να έρθουν κοντά και να ανακαλύψουν πράγματα που είχαν ξεχάσει. Άρα και από μόνος του ο πολιτισμός είναι ένα στοιχείο που είναι εντελώς απαραίτητο στη σημερινή εποχή. Αλλά ο πολιτισμός θα μπορούσε να ήταν και μια διέξοδο για την οικονομία, μια διέξοδος 
ε, για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Όταν λέμε όμω πολιτισμό, δεν λέμε κατανάλωση του πολιτισμού, αλλά συνέχεια και ανάπτυξη του πολιτισμού με τι διάφορε μορφέ, τι διάφορε τέχνε ε, και πολιτισμό στην καθημερινότητα. Όχι μόνο πολιτισμό των καλλιτεχνών, αλλά και πολιτισμό μέσα στην καθημερινότητα. Flavors, aromas, seasonings are a part of the Ulysses country's cultures. They attract millions of tourists every year and are one of the strongest economic sectors of the Mediterranean region. Maria teaches Greek literature. With the current crisis, cooking started to be not just a pleasure activity, but a new way of making an income. She owns the oldest tavern in Athens, and tourists love it. Money. A good lot was already lost in financial speculation. In the last years, all the money is destined to pay sovereign debts and bailout banks. And the money for investment? Is there any? Onde é que está o dinheiro? Ele está em várias fontes. Em primeiro lugar, está no combate à fuga de capitais e à fuga aos impostos, que significa na União Europeia um bilhão de euros todos os anos. Para as pessoas terem uma ideia, um termo de comparação, o plano de crescimento apresentado pelo Presidente Hollande, que não foi financiado e que não está iniciado, é de 100 mil milhões de euros, ou seja, é muito menor do que o bilhão de euros que nós perdemos todos os anos para a fuga de, de, de impostos. The European Investment Bank has been borrowing and investing without any national guarantees since 1958. It's now about three times the size of the World Bank. It has macroeconomic potential to fund hosts of microeconomic projects. Il faut moderniser le budget européen par les ressources propres, la taxe sur les transactions financières et tout ça pour qu'il y ait un véritable budget européen qui soit de, si on veut d'une manière utopique, il faudrait que 5% du produit intérieur brut soit le budget européen. Aujourd'hui c'est 1%. A tax of only 0.1% on financial transactions would allow us to gather between 70,000 and 400,000 million euros per year. The money lent to Greece since 2010 is equivalent to half the maximum ceiling of that amount. We have now 6 million for the beginning of the against youth unemployment. That is not a lot, but also not much. And this money should be very clever in den südlichen Ländern investiert werden. Ganz klar muss der Fokus auf Portugal, auf Spanien und auf Griechenland liegen. Auch in Irland wird Teil dieses Gelds gebraucht werden. Amidst the possible solutions, there is one that is logistically simple, though politically controversial: debt securities. One of the recommendations which I made years ago to Jacques Delors and has been endorsed by the Economic and Social Committee is Europe should borrow to invest on its own account. Because until mid-2010, Europe had no debt. National debt was very high, but Europe itself had no debt. Now it has only some by buying out toxic uh, bank debt. But this is a far lower level than the case in the United States when Roosevelt launched the New Deal. A proposal like this does not mean to mutualize the European debt, or as claimed many times, getting German taxpayers to pay for Ulysses country's debts. It is about understanding Europe as a whole and its massive richness with 500 million inhabitants and almost 10 trillion GDP, and then create bonds for recovery. But 
if there is no consensus between member states, the Ulysses countries can nevertheless follow another path. There's a false polarization because many people think we can't resolve this crisis until we have a federal government. But the solution is confederal. That is to say, some governments can do it, others don't have to do it. As has been the case with the introduction of a financial transaction tax, where Germany and Austria have used what's called enhanced cooperation. It only needs 11 or more member states. Well, the rest of Europe could introduce borrowing through what's called the European Investment Fund, which is uh, part of the European Investment Bank, which would attract surpluses from the rest of the world economy that they can't at the moment invest because Europe isn't growing. The problem is that at this point in Greece, in all the countries of Europe, but also across the world, we have two areas. We have a area of land and a area of land and another area of land and a land that they don't have to go to be able 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 έτσι ώστε να γίνουν επενδύσει. Δεν έχει σημασία ποιο θα το κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι ο ιδιωτικό τομέα σε μια περίοδο κρίση δεν το κάνει γιατί είναι παραλυμένο από το φόβο. Και χρειάζονται ε, κρατικέ παρεμβάσει, ή αν θέλετε παρεμβάσει από οργανισμού όπω η Τράπεζα Επενδύσεων τη Ευρώπη, για να μπει μπροστά αυτή η διαδικασία. Και αν μπει μπροστά αυτή η διαδικασία από έναν οργανισμό σαν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τότε ακολουθεί και ο δημόσιο τομέα εφόσον η παράλυση και ο φόβο έχουν φύγει. Rating agencies and bond markets actually want a European recovery. That's been stressed by Standard & Poor, but not reported widely. And it's been stressed recently by Bill Gross, who's the head of PIMCO, which is the largest bond buying and issuing institution in the world, 360 billions. The, uh, if you shift, they want a solution. They want to see governments acting. É preciso dizer também que nem tudo é dinheiro, ou seja, algumas mudanças legislativas que permitam enquadrar melhor o setor associativo e cooperativo em países como Portugal, que o têm, que o têm com uma base legal na Constituição e que o usam pouco, que permitam fazer uma espécie de federativismo das pequenas e médias empresas para que elas partilhem recursos, tudo isso são alterações legislativas que não custam um cêntimo, mas que dão muitos euros de retorno. There is a key structural piece in the reconstruction of the Ulysses countries, a union agency. Une agence Ulysse serait probablement capable d'identifier les initiatives possibles, car ce n'est que si on identifie ces initiatives qu'on arrivera justement à les développer. No puede ser y no va a ser uh, el actor que va a crear las oportunidades. Tiene que ser el catalizador quase que uma espécie de casamenteira entre os projetos locais e os fundos do Banco Europeu de Investimentos, que, estão, que não estão a ser usados, que são maiores do que os do Banco Mundial e que poderiam ser canalizados para apoiar o relacionamento da economia europeia a partir de baixo. For big crisis, new institutions. Such is the premise backing the creation of a Ulysses agency. With the Tennessee Valley Authority as a model, an institution created in Roosevelt's office geared for the relaunch of southern states' economy, largely the most hit by the Great Depression. This was the first time in American history where a specific agency was created thinking specifically in a single region. Não quer dizer que depois de 10 anos de uma agência Ulisses no Mediterrâneo, não possamos mandar Ulisses a, em busca de novas aventuras, sejam no Báltico, sejam no centro da Europa, sejam até aventuras que são mais dispersas, que tenham a ver com as cidades ou que tenham a ver com as periferias. A criação de uma agência Ulisses poderia servir de modelo para outros tipos de investimentos focalizados, concentrados, de que a União possa precisar no futuro. During the 20 years Ulysses was away from Ithaca, dozens of men took over his house and partied there, 
They drank and ate everything that wasn't theirs and slept with the waitresses. They were Penelope suitors. When Ulysses arrives, everything changes. The hero disguises himself as a beggar, and after waiting patiently, he surprises his enemies. Helped by his son and two loyal servants, Ulysses attacks them, thirsty for justice. In a matter of minutes, he recovers the peace so long lost for decades. Abuse of power, corruption, greed. We are 10,000 years away from Homero, but the challenges are still the same. There are 3,600 active groups of organized crime in the European Union. They move in the shadows of the real economy, manipulate political power and frighten workers. In Palermo, two centuries of mafia dominance have written Sicily's fate. It's another Italy where there are few or no opportunities, but this land is becoming free. It's pruning season in the region of Alto Bellici Colonesi. Here, one of the finest organic wines of Italy is produced, Cento Pazzi. But what makes it truly special is that it is produced in a land seized from the Mafia. È lo Stato che gli dà in concezione alle associazioni e alle cooperative per creare iniziative sociali che hanno un ritorno sui territori. Sono cooperative sociali, quindi prevedono all'interno del novero dei loro soci il 30% i soggetti disagiati, a cui viene data dignità, a cui viene data la possibilità di lavorare all'interno delle cooperative. Sono cooperative agricole, quindi si coltiva la terra, cercando di valorizzare i prodotti locali. In Sicily, organized crime was always synonymous with the state. For years, young people worked exclusively for Cosa Nostra. But in 1996, social cooperatives started to manage the goods confiscated to the Mafia, and a social transformation ensued. When we started the activity, we thought it was difficult intercettare forza lavoro nel territorio. In realtà la cosa che ci ha stupito positivamente è stato proprio il fatto che i giovani del territorio venivano a consegnare di propria spontanea volontà i propri curriculum o si presentavano per far sì che potessero lavorare in cooperativa. La, la domanda che facevano da sempre era è vero che fate lavorare le persone con contratti regolari? Questa era la prima domanda e la risposta sì è vero ma per noi è normale ancora di più sconvolgeva loro e faceva passare questo messaggio nel territorio. E I soci che lavorano per le cooperative hanno uno stipendio giusto rispetto a quella che è la loro mansione, hanno i contributi pagati e godono di tutti i diritti sindacali, cosa che la criminalità organizzata non poteva garantirgli. Da quando la cooperativa opera nel territorio ha preso quindi possesso dei terreni, ha deciso immediatamente di gestire i terreni secondo il metodo di agricoltura biologica. Questo è un fatto importante perché vogliamo riscattare il territorio non solo dalla presenza della mafia, ma anche essere tra virgolette più bravi di loro, quindi gestire i terreni rispettando la madre terra.
quando è nata la cooperativa noi lavoravamo totalmente gratis non, per farvi un esempio noi non, abbiamo pagato gli, non ci siamo pagati gli stipendi per più di un anno e mezzo la grande soddisfazione per la cooperativa Piola Torre all'epoca noi soci pensavamo sarebbe stato il giorno in cui avremmo pagato il primo stipendio in realtà la realtà supera la fantasia ovvero la più grande soddisfazione è stata quando invece la cooperativa Piola Torre ha pagato il primo stipendio ad un soggetto che lavorava in cooperativa del territorio quella è stata la più grande soddisfazione e quello ci ha permesso di eh, entrare nel cuore del territorio, nel cuore della gente. The consortium Libera Terra that the cooperative Piela Torre is part of has now 150 workers and generates a revenue of 8 million euros. But the battle against the mafia is far from being over. Ma um, in questo momento il, il crimine organizzato diciamo, sta uh, prendendo piede uh, in, in zone nuove, in particolare nel nord dell'Italia. Um, uh, fenomeni più sotterranei stanno diventando più evidenti, tipo per esempio nel racket dei negozi, no? il fatto di andare a chiedere il, quello che in Italia si chiama il pizzo, cioè la, 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 una specie di tassa per la sicurezza del luogo e questo in questo momento nel nord dell'Italia sta diventando un elemento molto presente e eh, chiaramente relativamente, relativamente nuovo. Sono successi fatti in cui sono state colpite le cooperative, sono stati distrutti i nostri seminativi, sono stati danneggiati eh, gli attrezzi agricoli, le vigne. Eh, questo fa parte del percorso a mio parere di, 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 di crescita, di sviluppo delle cooperative che gestiscono beni confiscati in fondo facciamo qualcosa che in passato non è stato mai fatto eh, ce lo aspettavamo la risposta più grande è stata invece quella di eh, accogliere ogni estate tantissimi giovani che da tutta Italia vengono a calpestare le terre, vengono a calpestare magari i vigneti che sono stati distrutti o i campi che sono stati incendiati. Quella per me rappresenta e per tutti noi la risposta più, più importante perché passa il messaggio che il bene confiscato non è solo delle cooperative che lo lavorano, ma è di tutto il nostro paese, è di, sono, è di tutto, appartiene a tutti i nostri giovani. Quando si dice che le mafie sono più radicate al sud, rispetto a altri contesti si, si omette del dire che tutto il denaro che la mafia accumula molto spesso viene investito nei paesi più ricchi, quindi non si può dire con sufficienza che le mafie e la criminalità organizzata si sviluppa al sud, perché significherebbe negare, negare un dato di fatto, la mafia è un fenomeno globale. In times of financial crisis, illegal activities tend to grow. After the crash of 2008, parallel economy in Europe raised by 0.5%. According to Europol, the extension of the financial crisis is also opening doors to new types of fraud. Anche nella politica c'è una scarsa attenzione europea per il fenomeno del crimine organizzato. Se il progetto Ulisse potesse puntare i riflettori non solamente sul fenomeno per analizzarlo ma anche valorizzando quei progetti che cercano attraverso il lavoro con la società civile di batterlo di battere questo fenomeno sarebbe un elemento di grandissima originalità del progetto Ulisse perché non ce ne sono di progetti così A European law to confiscate goods from organized crime is being debated in the union Its approval would allow Libera's success in Italy to be replicated To be successful, we need to act in untouchable institutions such as the banks. Mesmo que nós não possamos acabar com os paraísos fiscais, e sabemos como esse caminho está politicamente bloqueado, nós podemos tirar o oxigênio aos paraísos fiscais. Nós podemos dizer aos nossos bancos, que em grande medida neste momento estão a ser sustentados pelo contribuinte europeu, que vão fazer parte de uma união bancária que é o que lhes vai garantir credibilidade para o futuro, nós podemos dizer se querem fazer parte dessa união bancária e não vão ter outra opção se não querer fazer parte dessa união bancária, vão fazer parte dela, mas com a obrigação de nos dizer o que é que as vossas filiais no estrangeiro fazem também, porque vocês são bancos europeus. For years, banks gambled with people's money, as in a game of chance. They created financial products composed of toxic debts, which rating agencies said to be reliable. Those are the same agencies currently determining Ulysses' country's futures by rating their economies as garbage. In a forthcoming relaunch of the European economy, 
is there still a place for this banking system? Hoy hablamos de que hay bancos demasiado grandes para dejarlos caer. Too big to feo. Yo creo que el gran reto ahora está en entender que quizás es demasiado grande para caer, es que es demasiado grande para existir. The banks should be broken up. The, uh, it is possible to do that. The Sherman uh, Antitrust Acts did that uh, with one of the biggest banks uh, in the United States. It is feasible to do it if you have the political will. Πρέπει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών να μην γίνεται σε εθνικό επίπεδο, να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι τράπεζε που χρειάζονται ανακεφαλοποίηση να τι αναλαμβάνει αυτόματα το European Stability Mechanism. Και να μην περνάει μέσα από το δημόσιο χρέο των κρατών μελών και να μην περνάει μέσα από τι εθνικέ κυβερνήσει. Να σπάσει αυτή η σχεδόν μαφιόζικη σχέση μεταξύ ντόπιων εγχώριων πολιτικών και εγχώριων τραπεζιτών. The European Investment Bank is lending to banks at less than 1%, but they are then on lending to small and medium firms at 5, 6, 7%. The, the, a, a European Central Bank should have the power to say, if we're giving you money, these are the conditions. That's, after all, what banks do if you go to a bank and ask for a loan. In 2010, Bankrupt Akrosi took over Greece. Hundreds of businesses collapsed and millions lost their jobs. The tsunami of banks' insolvency extended to the whole of Europe. In one single day, the ECB places almost 500 billion euros to bail out banks. Despite this, commercial banks still do not lend to businesses and households, which could push the economy forward. In Greece's inland, one bank chooses a different road. Η συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας είναι μια καθαρά τοπική, τοπική λειτουργία τράπεζα. Είναι συνεταιριστική τράπεζα, λειτουργεί ως πολυμετοχικό σχήμα, σαν πιστοτικό συνεταιρισμός, και αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 5.000 μέλη. Απευθύνεται αποκλειστικά στην τοπική κοινωνία και στην τοπική αγορά του νομού Καρδίτσας. In the former year, the Bank of Kaditsa opened three new branches and raised a number of loans. It is regarded as the best cooperative bank in Greece. The ability that we had in the economic crisis to increase our expenses and to strengthen our domestic economy was because the Central Bank of Kaditsa has increased all these years the high level of reliability. And this helped us to be able to strengthen and help our businesses. Η ρευστότητα αυτή προήλθε βεβαίω από τι καταθέσει των μελών και των πελατών τη τράπεζα και η οποία βέβαια ήρθε στην τράπεζα, οι καταθέσει ήρθαν στην τράπεζα με τα υψηλότερα επιτόκια που δίναμε σε σχέση με τι άλλε εμπορικέ τράπεζε, στηρίζοντα με αυτόν τον τρόπο επίση του συνεταίρου καταθέτε. Υποστηρίζουμε συνήθω μικρού μεγέθου επιχειρήσει. Μικρού μεγέθου βιοτεχνίε και βιομηχανίε, όπω επίση νοικοκυριά και μικρού επαγγελματίε. Οι επενδύσει στι οποίε συμμετέχει η τράπεζα και τι οποίε βοηθάει να αναπτυχθούν είναι επενδύσει στην ενέργεια, επενδύσει στη γεωργία και κάθε τύπο αναπτυξιακή επένδυση που μπορεί να γίνει στην περιοχή. The plants are still small, but a field of thistles will feed Greece's first biomass power station, an investment co-funded by the Cooperative Bank. Θα χρησιμοποιήσουμε α, γύρω στους 30.000 τόνους βιομάζας, α, αγροτικής, δασικής, α, κάθε μορφής βιομάζας και θα παράγουμε από αυτά γύρω στους 20.000 τόνους στερεά καύσιμα, εκ των οποίων μέρος, γύρω στους 5.000 τόνους, θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια μονάδα ισχύως 500 κιλοβάτ. Ο ρόλο τη τράπεζα τοπικά δεν είναι μόνο να λειτουργεί σαν πιστοτικό ίδρυμα και να παρέχει τραπεζικέ υπηρεσίε. Ε, υπάρχει και ένα κοινωνικό ρόλο που πρέπει αυτή η τράπεζα να έχει στην τοπική κοινωνία. Μία από αυτέ τι δράσει που κάνουμε είναι αυτό που αποφασίσαμε πέρυσι, εν μέσω οικονομική κρίση, να στηρίξουμε τα μέλη που σπουδάζουν, που είναι οι ίδιοι φοιτητέ ή παιδιά μελών που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια 
με μια χορηγία από την Τράπεζα Οικονομικής Στήριξης για τις σπουδές τους. Μας προσφέρει οικονομική υποστήριξη που αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί ένα φοιτητή να φύγει από την πόλη του, να πάει σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει. Πρέπει να βρει σπίτι, πρέπει να, να φάει, πρέπει να, να μετακινηθεί. Όλα αυτά μα τα πρόσφερε η εταιρεία. Μα πρόσφερε έπιπλα, μα πρόσφερε ηλεκτρονικέ συσκευέ. Κάτι που δεν θα ήταν εύκολο για τον καθένα να τα αποκτήσει. Ε, ξέρω πάρα πολλού. Ε, Του βοήθησε, γιατί όλοι θέλαμε μία μικρή βοήθεια. Αρκετά μπορώ να πω. Χρειαζόμαστε βαρετέ τράπεζε. Χρειαζόμαστε τράπεζε που να λειτουργούν α, στην πολύ απλή λογική ότι α, παίρνουν τα χρήματά μα, εξασφαλίζουν ένα μικρό επιτόκιο σε εμά που καταθέτουμε και ότι μετά δανείζουν αυτά τα χρήματα σε επιχειρήσει και σε νοικοκυριά με ένα λίγο μεγαλύτερο επιτόκιο. Αυτό. In 2012, the European Union was awarded the Nobel Peace Prize. But what sort of peace is there in a continent where countries live at the brink of a social and economic abyss? We need to do is to go back to the rules of the initial European project, that is, to realize concrete actions to create solidarity, that is, because they give mutual advantage to everyone. Como diz o filósofo Viriato Sormenho Marx, o que aconteceu é que nos últimos anos ficou toda a gente convencida na União Europeia que para uns ganharem, outros têm de perder, e esse é um caminho em que todos vão acabar por perder. Uma das fetas da americana revolução, quando isso começou, foi que nós todos estamos juntos, ou nós todos estamos juntos separadamente. Ou seja, nós estamos juntos e we win this unabhängigkeitskrieg gemeinsam or we all lose. And so ähnlich würde ich heute über Europa sagen. Entweder Europa löst seine Probleme gemeinsam und wir alle profitieren davon oder alle werden verlieren. Die Vorstellung, einer könnte sich auf eine Insel retten, die Briten auf ihre oder die Deutschen tun plötzlich so, als wären sie eine Insel, das funktioniert nicht. In Greece, this is a time of a fully-fledged tension. The polarization of political opinions amongst its citizens is widening and threatening the foundations of democracy. And yet, there is a different path to follow. Si no hay, por parte de la gente, confianza en las instituciones, difícilmente vamos a conseguir que el proyecto como tal conjuntamente avance. Lo que pretende Ulises es una cosa muy sencilla, pero a la vez muy necesaria, es devolver el poder ciudadano, democrático, a la gente, arrancárselo a los entes económicos, políticos y financieros que hasta ahora han estado controlando el proceso y conseguir y esto es lo más difícil, pero también lo más importante, que haya otra vez una conciencia colectiva. Esta crise es eh, más una forma de testar los europeos. Y los europeos ya fallaron testes varias veces. Fallaron en la Primera Guerra Mundial, fallaron cuando negociaron la paz de la Primera Guerra Mundial y dejaron a Alemania endividada y dijeron que iban a espremer a Alemania hasta ella guinchar. Daí no resultó nada de bueno, resultó el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, una Europa dividida en la Guerra Fría y la Europa que ahora finalmente tiene condiciones como há muito tempo não tinha, ou como se calhar nunca teve, para resolver os seus problemas em democracia e em cooperação, pode falhar este teste. To thought, Europe is to reflect on peace, to draw a path away from conflict. 100 years ago, the continent precipitated into the First World War in a very similar context to the one we are living today. Back then, no hero-hampered catastrophe, Today, though, Ulysses, in an ecological, supportive and libertarian movement, can avoid new mistakes and choose to live in prudent generosity. Venham, meus amigos. Não é tarde para buscar um mundo novo. Ao mar, ao mar. E lado a lado remando, batendo as altas vagas. Pois é minha vontade ir além do sol 
e de todas as estrelas do poente até morrer. Podem os abismos tragar-nos. Podemos achar as ilhas venturosas e lá ver o grande Aquiles que conhecemos. Muito perdemos, mas muito ficou. Se já não temos a força dos velhos dias em que movíamos terra e céu, somos o que somos. Tempra igual de corações heróicos, débeis pelo tempo e pelo destino, mas de vontade forte para lutar, para buscar, para encontrar e jamais render. Yeah.